voilà, donc sortir, sortir de l'autoroute, hein, sortir de l'autoroute pour emprunter des, des chemins de traverse. Alors je vais le faire à travers trois, euh, trois histoires, trois, euh, trois moments en fait de mon existence et puis euh, je vous raconterai une autre histoire à la fin. Ça commence pour moi euh, au Chili, et ici vous avez Santiago du Chili. J'ai fait HEC, j'ai 20 ans et je sors de l'école et normalement on va faire euh, de la finance, du conseil euh, dans les voies dites royales. Et je me dis, mais peut-être, il y a d'autres réalités à comprendre, d'autres réalités à connaître. Et je pars au Chili et j'y découvre, en fait, la réalité euh, des gens qui euh, travaillent, qui ont des activités, des gens des quartiers pauvres, qui ont des activités pour survivre. Euh, il y en a un qui, euh, dans l'arrière-cour de, son, de, son, de, sa, de sa maison, euh, récupère du matériau euh, de l'aluminium et fabrique des casseroles et des théières, Patricio. Il euh, y a Danilo qui, euh, lui, va euh, chercher une plante verte le matin, traverse toute la ville en bus, échange sa plante verte contre euh, des habits usagés dans les quartiers riches et revient le soir pour vendre ses habits usagés euh, le soir dans le, dans, dans le marché de, de, de son quartier. Et, et toutes ces personnes que j'ai appris à découvrir petit à petit... Euh, J'entends parler aussi d'une banque euh, au Bangladesh, euh, d'un certain Mohamed Yunus, qui n'était pas très connu à l'époque. Et je me dis, voilà, est-ce qu'on ne pourrait pas créer euh, une banque de ce type-là, une banque de microcrédit euh, au Chili C'est ce, ce que je fais en 89. Et si vous voulez, euh, à ce moment-là, il y a beaucoup de choses hein, par rapport à... Même si j'avais commencé à prendre une sortie d'autoroute, il y a l'autoroute qui me rappelle dans ma tête et qui me dit, bon, euh, est-ce que vraiment tu as raison de faire ça Puis il y en a d'autres qui se chargent bien de me le dire... Euh, prêter aux pauvres, euh, non mais ça ne va pas, ils ne vont jamais être remboursés, tout ça c'est des projets euh, utopiques, etc. Et bon, je suis avec ces questions-là, et puis finalement un jour, euh, on commence à pouvoir faire nos premiers prêts, et euh, les réponses à ces questions, ben, je les ai avec, euh, je m'en rappelle, la Señora Maria, euh, qui était une femme de 40 ans, qui a fait son premier, son premier crédit, et quand on lui a remis le chèque, euh, elle nous a regardé, elle a fondu en larmes, et elle nous a dit... C'est la première fois de ma vie que quelqu'un me fait confiance à 40 ans. Et ça, c'est en retrouver en fait le sens profond de ce que ça voulait dire faire du crédit, faire confiance. Et ça, c'est pour moi un des premiers fruits en fait de parfois sortir de l'autoroute pour prendre des chemins de traverse. Alors l'autre euh, l'autre histoire que je veux vous raconter, là on, on revient plus près de chez nous. On est à Montauban, euh, on est en France. Quand je suis revenu du Chili. Euh, l'autoroute m'a rattrapé. Il fallait que je trouve un boulot, parce que bon, on peut, faire, on peut aller se promener quelques années, mais il fallait que je trouve un travail. Et euh, je suis entré dans, dans des cabinets de conseil anglo-saxons et on avait une promesse qu'on faisait à nos clients, c'était « big and fast ». Et donc, on faisait des projets euh, de changement, euh, voilà, où on était là pendant six mois avec des équipes clients euh, archi-motivées à plein temps. Et puis, euh, bon, au bout de cinq ans de cette vie-là, je me suis dit, il y a, 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 a peut-être autre chose euh, par rapport au, au monde des organisations. Euh, je me suis dit, mais finalement, euh, est-ce qu'on change vraiment les choses en profondeur Est-ce qu'on n'est pas là simplement à, à aligner des projets, à changer des processus, des systèmes, etc. Mais est-ce que la vie des gens euh, change vraiment Est-ce qu'il est est qu se passe quelque chose Et donc, je, 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 je me suis mis à mon compte. Et puis, de fin, petit à petit, euh, j'ai découvert d'autres genres d'entreprises, d'autres genres d'organisations. Et je vais vous parler d'une de celles-là, qui, qui se trouve à Montauban, à Montauban euh, qui est une, une, euh, alors est une grande entreprise dans laquelle il y a euh, une usine où il y a 350 personnes. Dans cette usine, il y a, a 5-6 ans, euh, il y avait un directeur d'usine qui avait dans son bureau euh, 8 écrans avec des caméras de surveillance et qui lui permettaient de contrôler et de surveiller l'usine. Un nouveau directeur est arrivé, un autre projet d'entreprise dans lequel, avec tous les salariés de l'entreprise, ils se sont dit, allez, on va écrire notre vision, ce que nous, on veut faire. Et ce n'était pas simplement, comme d'habitude, dans l'autoroute normale, vous savez, où il y a un petit, un petit comité de gens euh, très intelligents qui réfléchissent, puis les autres exécutent. Là, ce sont tous les salariés de l'entreprise qui se sont réunis pour parler de ça, pour parler quel genre euh, d'entreprise on veut être, quel genre d'usine, comment on veut s'organiser. Ça veut dire quoi Ça voudrait dire quoi avoir plus de liberté euh, dans notre travail dans la suite de, ce, de cet immense événement où, où, où on était avec ces 350 personnes, les gens ensuite se sont euh, ré, organisés et ont réfléchi en fait, à, ce, à la façon dont ils voulaient travailler différemment. Et donc, au lieu euh, d'avoir euh, des équipes vraiment d'ouvriers euh, qui font les choses, mais 
avec une, inter une interférence permanente d'autres services, d'autres chefs qui viennent leur dire « faites comme ci, faites comme ça », ils se sont dit « nous, on va avoir le contrôle, on va avoir le contrôle des choses et on va faire des équipes avec toutes les compétences à l'intérieur de l'équipe ». Ils se sont dit « eh bien, on va supprimer deux, niveaux, deux échelons hiérarchiques qui ne servent à rien. On va simplement reprendre aussi le contrôle euh, des décisions. On va on veut pouvoir recruter, embaucher ». Euh, pouvoir euh, euh, acheter un crayon sans avoir besoin de, 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 de remplir son cas de formulaire. Voilà. Cette, cette entreprise, alors bon, les salariés ont retrouvé euh, quand même pas mal le sourire de, depuis lors, mais surtout ce qui, ce qui moi me paraît beaucoup plus important, c'est euh, qu'il peut se passer des histoires comme celles que je vais vous raconter. Euh, au bout de 3-4 ans d'un processus comme celui-là, il euh, y a un homme qui vient voir euh, Christine, qui, est, euh, respons... enfin, qui était dans, dans l'ancienne organisation responsable des ressources humaines, mais qui s'occupe encore un peu de formation. Et cet homme vient voir Christine et il lui dit, écoute Christine, euh, je voudrais te dire quelque chose que j'ai dit simplement euh, à ma femme, mes enfants ne sont pas au courant. J'ai 50 ans et je ne sais pas lire et je ne sais pas écrire. Ici, on dirait que ça a l'air d'être bien de, de se développer. Est-ce que tu peux m'apprendre à lire et à écrire vous pouvez imaginer, à 50 ans, quelqu'un qui a vécu dans un monde de signes, je sais qu'on va parler d'autres de, de, langues tout à l'heure, euh, voilà, être dans un monde de signes qu'on qu ne comprend pas et, et donner le change dans, 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 dans ce monde-là. Voilà ce que prendre des chemins de traverse peut parfois signifier dans des organisations. Mon troisième voyage, euh, je vous emmène en Finlande. Euh, je me suis toujours posé la question de dire, mais pour que les gens soit heureux ou à l'aise ou dans une forme de, 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 de vitalité dans leurs organisations, euh, il fallait aussi qu'ils se développent, qu'ils grandissent. C'est ce, qu ce que vous faites aussi ici euh, en, en tant qu'étudiant ou à l'université. J'ai enseigné euh, pendant une dizaine d'années euh, la stratégie, la gestion de projet et euh, j'ai même dirigé euh, un, un MBA et je me suis toujours un peu interrogé finalement sur le processus qu'on faisait vivre euh, à nos étudiants. C'est un peu comme une agence de voyage, vous voyez, on, on, on crée un programme, un parcours, et puis on espère qu'au final, il se passe quelque chose et que l'étudiant le, 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 apprend. Et quand j'ai quand, quand cherché sur ces questions-là, je suis allé en Finlande, et là, j'ai découvert une école dans laquelle les choses étaient à rebours, étaient, étaient totalement un chemin de traverse par rapport à l'autoroute habituelle de l'éducation. Pourquoi Parce que c'est une école, en fait, euh, sans cours. Les étudiants arrivent, créent une entreprise, développent cette entreprise ensemble, et c'est à travers leur entreprise qu'ils apprennent. Alors bien sûr, ils lisent des livres, bien sûr, ils apprennent aussi en se parlant aux autres, en parlant d'une promotion à l'autre, mais c'est un modèle totalement à l'envers par rapport à ce qu'on connaît, qui marche depuis 20 ans en Finlande. 40% de ces jeunes-là sortent euh, en créant leur propre entreprise euh, derrière, et surtout... Euh, 1 million, euh, le, le, pardon, les, les, les 150 étudiants euh, qu'il y a chaque année dans cette école font 1,5 million d'euros de chiffre d'affaires à travers leur entreprise. C'est-à-dire qu'ils créent euh, des affaires qui marchent et développent leurs projets euh, personnels. Alors, à travers ces trois, euh, ces trois exemples, ces trois histoires, euh, à la fois où bon, moi-même, j'ai essayé de, de sortir parfois de l'autoroute, mais aussi où j'ai découvert, où, où j'ai eu l'occasion de travailler avec des organisations qui sont aussi sorties de l'autoroute, eh bien, il euh, y a une histoire qui, pour moi, euh, euh, ra rassemble un peu tout ça et que j'ai envie de vous raconter. Elle se passe en Inde, vous voyez, dans ce, dans, dans ce pays magnifique. Vous connaissez le Taj Mahal, cette, cette, ce mausolée euh, qui a été construit par un empereur euh, moghol à la mémoire d'une de, de, de ses épouses. Et euh, dans ce pays, je vais vous raconter l'histoire euh, de, Dashri, de Dashrat Manji. Dashrat Manji, c'est un villageois. Euh, il est pauvre, il n'a pas de terre et il habite dans un village. Un jour, sa femme tombe malade. Il part avec sa femme vers euh, l'hôpital ou le centre de soins le plus proche. Et le centre de soins le plus proche est à 15 km à vol d'oiseau, mais il est à 75 km à pied parce qu'entre le village et le centre de soins, il y a une immense montagne. Il emmène sa femme pour la soigner. Et sa femme, malheureusement, meurt en chemin parce qu'elle n'a pas le temps d'arriver. Le chemin est trop long et elle meurt en chemin. Cet homme-là, plutôt que de se résigner à cette fatalité, décide, 
après la mort de sa femme, de vendre ses chèvres, de s'acheter un burin, une masse, et il commence à taper la montagne pour creuser une voie directe entre son village et la ville où sa femme aurait dû recevoir des soins. Et pendant 22 ans, pendant 22 ans, Dashrat Manji tape la montagne avec son burin et sa masse. Vous voyez ici une petite image où on voit le, le chemin qu'il a tracé avec la montagne. Et bien pour moi, euh, cette histoire de, de, de cet homme qui, par amour, creuse la montagne, en, en mémoire de sa femme creuse la montagne, pour moi, elle est, elle, elle est tout un symbole et elle résume euh, ce que, que j'aimerais vous dire aujourd'hui. C'est-à-dire que je pense qu'ici, dans cette salle, il y a d'autres euh, d'Ashrat Manji. Euh, chacun d'entre nous peut être euh, une personne comme celle-là. Nous avons chacun notre montagne. Euh, moi, j'ai la mienne, vous avez compris. Celle que j'essaye de, 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 de transpercer, c'est euh, cette montagne des organisations qui sont mortes parce que les gens sont morts dedans et il ne se passe rien et d'essayer de, de travailler à œuvrer pour qu'il y ait des, des organisations, des communautés, des entreprises euh, qui soient vivantes et qui soient faites pour des personnes vivantes. Mais chacun d'entre nous ici a sa propre montagne à traverser, à franchir. Alors, évidemment, euh, j'ai commencé mon, 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 mon intervention en, en parlant des autoroutes et du fait de quitter l'autoroute. C'est vrai que quand on est sur une autoroute, il y a du confort, euh, c'est facile, le chemin est bien balisé et de se dire qu'on va quitter l'autoroute, qu'on va emprunter des chemins de traverse, ça peut faire peur parce que euh, finalement c'est un chemin qui est bien moins balisé. On se dit le GPS ne va peut-être pas marcher, il n'y a plus de réseau comme on dit. Eh bien, euh, je voudrais terminer en vous disant, en reprenant ces vers de, de Sting cette fois-ci, euh, qui dans une des chansons, dans de ses chansons dit la chose suivante. « Let your soul be your pilot. Let your soul guide you. It'll guide you well. » C'est-à-dire que quand il n'y a plus de repères extérieurs, quand on est dans, sur des chemins de traverse, on a encore un GPS intérieur et c'est celui-là euh, qu'on peut et qu'on doit suivre euh, davantage. Alors oui, osons quitter nos autoroutes, osons prendre des chemins de, chemin de traverse et surtout, faisons confiance à notre âme. Elle va nous guider et nous mener à bon port. Je vous remercie.